Buenas tardes, buenas noches, compañero presidente. Buenas noches a todos los que lo acompañan ahí en, en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, contentos y compartiendo el júbilo de los trabajadores y trabajadoras de la patria. Los trabajadores y trabajadoras de la patria que tienen un presidente obrero que está pendiente de ellos a cada momento. Pues. Aquí usted estaba haciendo los anuncios y había una gritería. Todo el mundo contento, presidente. Bueno, aquí estamos en la... En la la vía que comunica la encrucijada con San Juan en el sector industrial La Vega, ¿verdad? La Vega estamos en un, estamos en un terreno de aproximadamente una hectárea con galpones que tienen unos siete mil y tantos metros cuadrados de construcción y aquí gracias a la inteligencia social y gracias a unos compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana gracias a unos compañeros de la policía se ha llegado, presidente, a encontrar cualquier cantidad de productos en, este, en estos galpones. Más de 21.200 productos aquí. Y cuando hago, digo 21.200 productos, estoy diciendo que el aceite, por ejemplo, es uno solo. Pero es una cantidad considerable de litros de, litros de aceite. Además, aquí, presidente, es importante que el pueblo lo sepa, que es una mafia de cómo ellos estaban aprovechando los recursos del Estado venezolano, los dólares del Estado venezolano para, bueno, su beneficio personal especulativo, utilizaban el acaparamiento, la usura, y si usted nos permite ya le vamos a explicar cómo, nos, cómo aquí el trabajo hecho por el gobernador, por el superintendente, el compañero Andrés Eloy, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que han venido haciendo este trabajo aquí tenemos 21.200 productos 9.075 cauchos 9.075 cauchos 7.798 tripas de cauchos los protectores internos 2.481 Rines, 1.848 rines, 265.886 litros de aceite, lubricantes, bueno, una cantidad impresionante, pero impresionante de cauchos aquí, presidente, que uno comienza el pueblo en la calle a buscar un caucho y le pongo, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, un, un caucho para una camioneta, un caucho para esta camioneta como este caucho que tenemos acá, ese caucho. Estos señores pagaban 1.200 bolívares. Ellos, una cadena especulativa que ya yo le voy a mostrar, una cadena especulativa que ya yo le voy a mostrar, llevaba este caucho hasta 8.350 en sus propias manos. Un, un sobreprecio de casi el 600%, 595% de sobreprecio pero le explico cómo funcionaba esta mafia compañero presidente y compañeros que, que están allá con usted trabajadores y trabajadoras de la patria que tienen que ayudarnos a vencer esta guerra económica de especuladores de mafiosos hay una empresa que trae los cauchos los importa recibe los dólares a dólar preferencial presidente importadora internacional del caucho esa empresa le vende a neumáticos Intair ZZ con 30% de ganancia. Pero resulta que los dueños de la empresa neumáticos Intair son los mismos de importador internacional. Luego neumáticos Intair le vende a comercializadora Peneus con un 32%. Y luego ellos le venden a otras distribuidoras o Z cauchos y otras comercializadoras con un 42%. Esto es una mafia. El dueño de esta empresa es este mismo dueño, es este mismo dueño, es este mismo dueño. O sea que una vez que él recibe los dólares del Estado venezolano a dólar preferencial dentro de empresas que eran de él mismo, comienza una cadena de especulación presentando... Ellos allí, bueno, un, una condición de oligopolio que es penado por la ley, creo que son nueve años de cárcel, presidente. Y luego esto va al mercado, 
¿A quién? A los compañeros que tienen su carrito, tienen su camioneta, tienen para la, la venta. Ahí es donde ellos se ganaban 595% de aumento. Pero es que resulta, presidente, que cuando ellos van a comprar los cauchos, le dicen, mira, el caucho vale tanto, 8 mil y tantos bolívares, pero para que tú tengas derecho a comprar los cauchos, para que tú tengas derecho a, a comprar los cauchos, tienes que pagar una vacuna. Tienes que pagar una vacuna, una, una vacuna de X cantidad, de X cantidad. Usted puede observar, presidente, mire, imágenes de, son casi 10 mil cauchos aquí, bidones de aceite, no hay aceite en la calle, y estos señores, que el, tú sabes que el pueblo, presidente, se cansa, ¿no? De que se decomisaron tantas cosas, y ya hay que mostrar además quiénes son los responsables de esto. Nosotros tenemos, ¿no? Los nombres acá. Los dueños de estas empresas son el señor Marco Signi y el señor Michel Signi. Están solicitados, hay una averiguación ya abierta. Bueno, ellos tienen que ser detenidos porque utilizaron dólares del Estado. Y lo triste, señor presidente, es que hace seis meses, ocho meses, fue, estaban siendo investigados ellos por el uso indebido de las divisas que le entregaba el Estado. Pero la investigación quedó ahí, ¿ves? La investigación quedó ahí. Más aún, para que usted vea, nosotros, por favor aquí, nosotros estamos en esto, en neumáticos, en TAIR, ZZ. Hay una empresa que se llama Inversora Marmoreto, Inversora Marmoreto que le alquila a neumáticos en TAIR, ZZ, en locales, estos locales donde estamos nosotros. Y esta empresa le alquila locales a todas las empresas relacionadas esto es para evadir el pago de impuestos para evadir los impuestos para hacer una sola matraca y agarrar todos los recursos que le entrega el Estado y ellos convertirlos solo solo, solo en un gran negocio especulativo y de usura una, una, esto no es un elemento de primera necesidad, no es como los alimentos pero es bien importante esto que se ha hecho aquí, presidente, porque usted mismo estuvo la semana pasada en Tejerías, donde más de 100 mil productos, de 100 millones de productos, perdón, habían almacenado y acaparado. Y estas personas hicieron uso de más de 200 millones de dólares. Bueno, aquí está, ¿eh? en cauchos también. En caucho, esto requiere la participación de todos los venezolanos y venezolanas para nosotros poder vencer a las mafias del contrabando, de la especulación y de la usura. Estos cauchos, presidente, y todo este material va a salir a la venta a precio justo para el pueblo en la calle para que tengan acceso a estos productos. Fíjense, presidente, también hemos aquí, y compañeros que están allá con usted, decomisado, incautado. 14 vehículos de carga y un remolque. Además, esta parcela, esta parcela donde está ubicado esto con todos los galpones. Es una mafia. Aquí, si me permite, compañero, ¿dónde está? Es una mafia organizada para delinquir. Esto no es una mafia para hacer negocios. Y esta es, esta es la burguesía parasitaria, es la burguesía que se ha chupado a este país durante años, fue la burguesía de la Cuarta República, que destrozó este país durante más de 40 años y todavía sus vicios andan por ahí sueltos. Ahora nosotros en Revolución no vamos a permitir esto y cumpliendo las instrucciones que usted ha dado, compañero presidente, nosotros estamos en la calle acompañándolo en esta lucha y le pedimos a los trabajadores, trabajadoras de toda Venezuela que se incorporen en esta lucha, señora que está en su casa compañero del Partido Socialista Unido de Venezuela, compañero que no milita en ningún partido, ayúdenos, ayúdenos a combatir la especulación, la usura, el acaparamiento. Adelante, compañero presidente. Estamos viendo...